Так, здравствуйте, дорогая публика. Я говорю с Тимофеем Витальевичем Янвитиным. Он выпускник Красноярского политеха. Вот, то есть он инженер, лицо с высшим образованием. И у него появилась некая концепция строения чего? Атомного ядра? Атомного ядра, да. Атомный... И да, вы даже напеча... опубликовали книгу, такую большую, красивую, толстую книгу. Да, да. А вам дорого это стоило, издать такую книгу замечательно? Ну, честно сказать, да. Не, не дешево это удовольствие оказалось. А какой тираж у вас? 300 единиц напечатал я. А вы их продаете, да? Успех? Ну, собираюсь продавать. Я буквально вчера только забрал из издательства да. книгу. Вот так да. она выглядит. Форматы А4. Ну, клясин. Книги в этой я постарался изложить свою теорию о строении атомного ядра. Так, ну давайте попробуйте, расскажите нам в эту теорию сейчас, изложите нам теперь здесь. Это можно считать промо-акцией перед значит, премьерой книги, можно считать. Так вот делается-то. Таких... Ну да. Так. так. Можно с... сначала... Начну с... В чем заключалась задача? Для чего надо было разрабатывать uh -huh. теорию? Изучая физику атомного ядра, я как бы понял, что не существует сейчас э, точной модели, которая бы показывала структуру атомных ядер. А конкретно как в ядре, ну, вообще в ядрах расположены протоны и нейтроны относительно друг друга. Uh -huh. А с, с какими моделями вы знакомились? Ну, со всеми капельные, капельная модель, оболочечная, обобщенные. В общем, ну, я изучал все, что можно. Mm -hmm. Всю информацию, которая только mm -hmm. есть по этому поводу. Так, так, да, продолжайте, пожалуйста. Ну, и, э, задался я такой целью разобраться, в общем, каким образом могло бы быть устроено ядро. Ну, сначала это просто было как бы у хобби, но когда я определенную концепцию для себя понял, на которой строится атомная игра, ну, моя теория, то я более глубоко еще погрузился в изучение и, в принципе, что и позволило мне построить свою теорию. Строится она на доказанных фактах. И, в принципе, ничего нового я не привношу. Строится она на известных свойствах ядерного взаимодействия, взаимодействия ну, клонов между собой. Единственное, что э, к чему я пришел, это то, что не существует зарядовая независимость. То есть, наоборот, существует зарядовая зависимость. То есть связываться между собой могут только протон с нейтроном. Протон с протоном и нейтрон с нейтроном в ядре не могут иметь стабильной связи. И, в принципе, на этом и строится вся теория и со, сами, само строение атомных ядер. Да, и... ну да, так, так сказать, дипротоны и динейтроны вроде как таких вещей не существует. Да, да, да. Ну, еще на это указывает много фактов. Там, допустим, что соотношение протонов и нейтронов, не существует ядер, в которых бы протонов было меньше, чем нейтронов. То есть для соединения протона с ядром обязательно нужен нейтрон, с которым бы он соединился. Так, протонов меньше, чем нейтронов? Нет таких? Да, да, да. Ну, за исключением одного ядра, это ядро гелия-3, где два протона связаны одним нейтроном. А, а всех остальных... то есть, наоборот, вы, вы, я бы сказал, что не существует ядер, где протонов меньше, чем нейтронов. На самом деле, где больше, чем нейтронов. Да, да. Есть там, где их одинаковое количество, как у гелия, например, 4, 2 протона, 2 нейтрона. 6 протонов, 6 нейтронов, углерод, С12, ну и так далее. А потом их на нейтронов становится все больше и потом, больше. Да, нейтроны потом прибавляются уже. Да. Ну, так вот тут как-то вот немножко логически не, не совсем понятно. Значит, связь протон-протонной нет, и нейтрон-нейтронной нет. Однако вот те тяжелые ядра, там все больше, больше, больше нейтронов. Но не да, ну, это связано с тем, что протон может связываться с до четырех нейтронов, связывать с собой. 
Поэтому у нейтронов в ядре преобладает, чем протонов. Нейтрон, э, ну, исходя из того, что просто не существует э, ядер, в которых бы протонов, ну, как вы уже сказали, было больше, да. чем нейтронов, нейтрон может связать максимум два протона. Так. так. Ну, я... Давайте сейчас, сейчас сразу обсудим. Вот уран, у него 92 протона, а mm -hmm. нейтронов у него, соответственно, 146. Это если mm -hmm. восьмой уран. 146 у него, да, получается, что так. Но это меньше, чем в два раза. А вы говорите, что даже в три раза может быть, да? Что да, есть несколько тяжелых ядер, в которых на один протон приходится 4 нейтрона. Это где же? Это какое? Это исходя, исходя из структуры. Ну, несколько таких ядер есть. Ну, вот есть там такая мечта у академика Флерова была, чтобы далекие тяжелые элементы были бы стабильными. Да? Вот как-то вот ваша концепция говорит о стабильности ядер. Из нее следует стабильность, нестабильность. Ну, пока ну, вот то, что я знаю из ядерной физики, там есть, в общем-то, так сказать, так сказать, гадают по приметам, да, магические ядра, дважды магические ядра и так далее. Вот они очень стабильные такие, магические, дважды магические. Да, вот стабильность ядер вытекает из соотношения протонов и нейтронов. То есть каждое ядро, ну, определенное ядро, может, э, э, так сказать, разместить в своей структуре определенное количество протонов и нейтронов. Угу. И тяжелые ядра, но ну, они э, после висмута все нестабильны, как вы знаете, наверное. И связано это, скорее всего, просто с большим количеством протонов, которые имеют заряд, но они отталкиваются друг от друга, и из-за этого уже становятся нестабильными. Mm -hmm. Есть вот некий островок такой стабильности, это вот уран, который имеет большой период полураспада. Но дальше него все искусственно созданные ядра тоже имеют небольшой период полураспада. Да, там они уже быстро распадаются. Да. Все быстрее, быстрее, быстрее. Вот, интересная ситуация. Я вот тут приготовил э, на доске. Покажите, пожалуйста. Покажите. Условный красный цвет, это у нас протоны будут, синие да. нейтроны. Да. Я расскажу, э, покажу, так сказать, несколько элементов ну, до углерода, ну, как они строятся по моей теории. Вообще теория строится на синтезе, и исходя из того, что ядра образуются путем синтеза из меньших, ну и постепенно больше, начиная от водорода, постепенно там образуются гели, литий, бериль, бор и так далее. Я в своей теории ввел, э, так сказать, новые циклы синтеза, э, по которым строятся все элементы, ну, до самых последних. Это протон, протон либо водород-водород цикл. Это когда соединяются протоны, атом, ну, ядра водорода в звезде и образуется там, сначала первый э, стабильный уже, сказать, нуклид, Дитерий. состоящий из, из нескольких ага. нейтронов. Ну, в общем, и далее образую есть цикл э, гелий, водород, это из, по нему образуется <coughs> литий. Следующий, <coughs> извините. <coughs> Что Прошу прощения. Пожалуйста, пожалуйста. Э, далее литий водородный цикл, по нему образуется. А, точнее, ну, я его назвал литий и углерод – это элементы одного кольца. Ну, как, вообще моя теория кольцевая называется. 
Дальше я объясню, почему. Отлитие до углерода – это элементы, принадлежащие одному кольцу, третьему, так сказать. И, и дальше, начиная с, с сбора, начинают происходить еще два цикла основных, по которым образуются следующие элементы. Это, так, как я их назвал, X, это ну, будем считать, что это ядро, и X протонный цикл и X альфа цикл. То есть к ядру присоединяется либо протон и образуется следующий элемент, либо присоединяется альфа частица и образуется следующий элемент на два, два заряда, два протона больше. Этот э, э, X протонный и X альфа циклы, они проходят только с, по нечетным с нечетными ядрами, потому что четные ядра э, не имеют мест для присоединения протонов и нейтронов. Как я уже говорил, что связываться могут только протон с нейтроном, но из этого вытекает такое условие, что в ядрах с, четными, с четным количеством протонов э, нет нейтронов, к которым вы могли присоединиться э, протоны. Точнее, ну да потому что они все заняты уже протонами. Ну и, как мы знаем, еще есть изотопы у элементов. Это когда к ядру присоединяется нейтрон. То есть вот у нас до кальция э, существует 19 нуклидов ядер. С, э, я их назвал чистые ядра, в которых количество протонов равно количеству нейтронов. Дальше идут у нас элементы, к которым уже присоединяются постепенно нейтроны. Эти нейтроны я назвал дополнительными нейтронами, потому что без дополнительных нейтронов ядро может существовать, а, допустим, вот как в чистом ядре, где количество протонов и нейтронов одинаковое количество. Если убрать нейтрон, то и протон потеряет связь с ядром, потому что этот протон был привязан к этому нейтрону, так сказать. Ну, я немного ушел, и сейчас начну показывать, рассказывать. Хорошо, покажите. Условно, протон у нас имеет э, э, заряд и два протона э, в ядре всегда испытывают силы отталкивания между собой. Mm -hmm. И, в принципе, поэтому два протона не могут иметь стабильную связь. Ну, еще не только из-за этого. Возможно, еще из-за внутренней структуры, из-за, как сейчас считают, что уклон состоит из кварков. Mm -hmm. Кварки тоже имеют и два заряда. Протон имеет два кварка положительных и один отрицательный. Mm -hmm. Поэтому положительные два двух протона, два положительных заряда преобладают, и они не связываются. Также в нейтронах два отрицательных кварка преобладают своим зарядом над одним положительным. Но они не поэтому... то, что преобладают, они ему равны, поэтому у нейтрона суммарный заряд. Да, они вообще не связываются. Ну и стабильно у нас получается, могут соединяться только протон с нейтроном. Нейтрон это можно сказать, что тот же протон, только без заряда. То есть образуется у нас нейтрон из протона при ядерной реакции, при соударении протонов, ну, либо в реакции распада в ядре, может он, это бета-распад, так сказать. Ну, так сказать, называется, бета-распад. Может у нас превратиться протон в нейтрон и нейтрон в протон ну, внутри ядра. И остаться там. Как бы. ну, вот. Два. ну и надо еще сказать, что сильная ядерная связь осуществляется на коротком промежутке расстояния, на коротком расстоянии между протоном и нейтроном. Это максимальная сила связи там около 
0,8 фентометров между наклонами достигается. Это Зон... значит, сколько 10 в минус какой степени? 10 в минус 15? Минус 15, если сантиметров, да. Минус 13, если метров вроде. 10 в минус 13? Серьезно? То есть это большое расстояние. Потому что вроде как размер протона это 10 в минус 15. Ну, нет. Э... Метра. 10 минус 15 метров, да. Размер протона. Размер протона и расстояние между ними такое же. А, То тоже есть... такое же, да? да, да Один зарядовый, фермер, радиус, да? зарядовый радиус э, уклона вообще э, 0,82, 0,83 фентометра, а расстояние между ними тоже приблизительно такое же 0,8 фентометра. То есть они ну, вот так вот располагаются. У нас на в ядерной физике эту величину называют ферми. Да, ну, 10 минус 15. Как вот 10 минус 10 называют ан ангстрем в честь физика ангстрема, так это в честь физика, так сказать, ферми или ферми называют вот так вот. Да. Я в своем труде использовал э, обозначение фентометр. Ну да, это тоже можно, да. Угу. Так. Так, ну вот э, связанные Нуклоны между собой находятся на небольшом расстоянии. При отдалении эта связь теряется. Ну да. да. Следующее ядро, которое существует, это изотоп водорода, но он нестабилен. Это один протон и два нейтрона. Грубо говоря, так как у нас нейтроны не имеют заряда, то их ничто не отталкивает между собой, и они могут двигаться. Ну, а вот они как-то геометрически расположены, или это все-таки некое э, облако вероятностей? Ну, вот с... вы так вот нарисовали примерно, как рисуют э, наши ну, структуры это... молекулы, да, знаете, ну, да, вот да. связи там. Ну, они, э, так как протон имеет определенный размер, занимает определенное пространство, ну, да в пространстве места соединяются они по, по тем же свойствам ядерного взаимодействия только определенным образом то есть в, в одной плоскости это когда у них спины параллельны угу. ну поэтому находятся они тоже это так сказать, вид сверху. То есть ну, будем считать, что спину сюда направлены. Если бы мы смотрели сбоку, то... то это то были бы, да. То есть, то есть атомы, так сказать, ну, они, конечно, не плоские, они все-таки это... размер у них, наверное, ближе, ближе к сфере. Ну, да, это... То есть получается, это... что атомные это... ядра на самом деле плоские, получается. Да. Да? Они и... находятся все в одной... Потому что... А если можно я сразу забегу? А если большое ядро тяжелое, там какой-нибудь углерод, кислород, я не знаю, ну, кальций, это тоже плоские будут? Все плоские, Или... вплоть до урана. Ну, плоские. вообще, да. да, да. Ну, вообще это смелое заявление, потому что, ну, вот помните капельная модель ядра, которая хорошо работает, и в ней все-таки э, ядра это капли, шары. Ну, это модель. И не плоские, а тут у вас получается диски такие вот, да? Да, потому что каждая отдельная связь имеет одни и те же свойства. То есть каждый нуклон связан с собой в одной плоскости. Угу. И, и только в одной. Он... То есть они связываются друг с другом в плоскости, скажем так, экваториальной, да? Плоскость да, да, да. перпендикулярное направлению спина, направлению магнитного да. момента. Да? Угу. Ну вот Но... капельная модель-то ведь здорово работает на самом деле. Очень много вещей ну, она... написывает. Объясняет. Что-то объясняет, что-то не объясняет. Да, да, Но... да. Но, Но она, капель... она мощно работает. Но в частности, капель... вот энерговыделение капель... это при синтезе капель... хорошо объясняет. В капельной модели допущено такое упрощение. То, что внутри нуклоны между собой не взаимодействуют и свободно двигаются относительно друг друга. Общем, капель... Вот я что-то не, 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 не понял, почему в капельной модели они внутри двигаются. Это как в капле воды. Они взаимодействуют друг с другом на близких расстояниях, но да. снаружи это вот они взаимодействуют только в одну сторону. Поэтому это вот поверхность капли, она ну, как, как сила поверхности на, на, 
натяжение, да, понимаете, да? да так же, да. как молекулы воды друг с другом взаимодействуют, внутри, молек... ну, внутри капли каждую молекулу окружают со всех сторон другие молекулы. Ее в разные стороны тянет, она не то, что она свободна, она вся в натяжении, в таком в турголе, но... А вот снаружи да. только в одну сторону, поэтому получается вот эта вот сфера, да? И когда вы соединяете две капли, у вас площадь суммарно уменьшается, да, и вот отсюда выделение энергии. Ну вот как бы так вот, это очень складно, мы так складно рассказываем рост, постепенный рост, и доходит mm -hmm. до максимума рост энергии связи на 1-1 нуклон, потом энергия потихонечку падает. Ну так все это складно описывается. А у вас как это вот рост энергии связи, как он описывается, как у вас тут связано с массой? У, на, у меня, э, так как э, каждое ядро, э, э, так сказать, на... изображено, на, начерчено, можно посчитать количество связей э, в ядре. То есть в капельной модели удельная энергия считается на один нуклон. Но каждый нуклон имеет разное количество связей в зависимости от того, в каком месте располагается в ядре. То есть... Да, на поверхности или снаружи, совершенно верно. Да, да. Да. Поэтому, по-моему, считать лучше всего количество связей. И удельная энергия, приходящаяся на одну связь, должна давать более точное значение. У меня в книжке есть график, который я Покажите. по этим, по этим расчетам. Ну, видно будет плохо, наверное. Так, ну видно не очень хорошо. Но... Да, 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 ну, видно плохо будет. Ну, в общем, а вот имеет... Идите по нему пальцем там, по этому графику, нарисуйте его. Ну, он практически в тех ядрах, которые чистые. Не, есть, видно, без... не видно все. Вы, 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 вы... Вот так, так, так. Ну, так. Как да, дайте да. приглядеться. Сейчас я уберу себя, чтобы мне вас лучше было видно. Так, ага, да. вот. Ну, давайте, давайте, показ, показ. Так, да, да, да. так, ну давайте, видите, так. Он имеет практически тот же вид, но имеет это отличие, так как количество связей э, не равно количеству. То Такого. есть они тоже где-то в районе железа достигают максимума связь на, на энергии связи, да? На да, один да, что? Да. На один нуклон, на один что? На одну связь? На одну связь. Удельная энергия одной связи. То есть, а потом она падает. Да? Считается на один нуклон, то есть делится это на количество нуклонов в игре. А я это общую энергию делю, получается, на количество связей. Так, и сколько же там связи-то находится вот в этом замечательном ядре каком-нибудь? Ну, в каждом Любви, ядре да, свое да. количество связей. Допустим, в этом ядре две связи. Есть... А если немножко повернуть вверх вот это вот зелененький, синенький, там же будет три связи тогда? Ну, в том-то и дело, то, что нейтрон с нейтроном связь не образует. Mm. Поэтому в этом ядре только... То есть вы их рисуете как плоскость такую, да? Ну, ну да. Как плоскость, условно, некая да. плоская структура. А вообще Плоскость. она будет объемная структура, да? Правильно? Ну, ну клон... Не, если... ну она плоскость. То есть они будут рас... не в линию расположены, а в это самое. Ну, да, добавляйте, добавляйте частицы. В общем, Давайте вот это посмотрим. ядро, оно нестабильное. Ну да, это третий, да, это третий. Да. Да. Распадается он путем бета-минус распада. То есть один да. нейтрон превращается в протон. Да, и, и получается по гели-3. Мо... И получается да, гели-3. По моему э, пониманию, что это происходит за счет того, что в какой-то момент э, два нейтрона соударяются с энергией, которая переходит один нейтрон в протон. И образуется стабильное ядро гелия. Гелиона. То есть нейтроны друг с другом взаимодействуют. Получается. Так, 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 так. Ну, вообще такая вот э, принятая точка зрения тут все-таки, что это слабое, слабое взаимодействие. 
то есть нейтрон, ну, бета-распад это же слабое взаимодействие ну, там у всех. Ну, да, да. Считается, что из-за того, что... А тут у вас он болтается, то есть они имеют еще энергию кинетическую, что ли, там? Да, кинетическую энергию имеют. Но, но стал, да, у него время же период полураспада, по-моему, лет 15, по-моему, или сколько там у, у него у третий? Да, сейчас скажу, 12... 12 лет. 12,3, да. У третьей. И вот он, значит, за эти 12,3 года только один раз удосуживается так столкнуться круто. Ладно. Да, ну то есть э, это период полураспада, какие-то э, ядра раньше распадаются. Ну да, и, да, и, да. И, то и, есть это процесс вероятностный, я понимаю, да. да. Угу. То есть они по экспоненте, так сказать. Так, ну добавляйте, добавляйте частицы, ну, интересно, э, стройте. Нужно сказать, что так как два протона испытывают взаимную, взаимное отталкивание за счет своих зарядов, то они вот эту связь, протон, не тон, протон, вытягивают в линию. И за счет этого, в принципе, ядро стабильное. И mm -hmm. потому что два протона не могут соударяться, mm -hmm. ядро mm -hmm. стабильное. Н ничего с ним произойти не может. Так. Дальше следующий изотоп... Э это наш любимый гелий 4 или да, альфа-частица? Альфа-частица, да, это единственное в своем роде такое ядро. И альфа-частица, и это единственное ядро, в котором два протона соединены двумя нейтронами. Угу. Во всех остальных ядрах каждый протон соединен только одним нейтроном. И вот есть такая популярная вещь альфа-распад. И mm -hmm. такое ощущение, что внутри атомного ядра альфа-активных изотопов может существовать вот такая вот четверочка объединенная. Ну, она как, вот альфа-распад там из ядра, ну, альфа, да. альфа да, радий, уран, это все альфа-активные изотопы вылетает. Да, да, вылетает все... альфа-частица. Но... Да, есть, вылетает... кстати, еще более редкое, это самое С12 вылетает. Но это совсем mm -hmm. редкое явление. Да, есть и кластерные распады, там вылетают и, и так сказать, ну не ядра, а их называют <coughs> кластерами. Э, масса которых ну, и по заряду равна там, и кислороду, и вроде и втору, и не <coughs> То, сейчас уже ну, Наверное, не, да, и по заряду, и по массе, да. Ну, кластерный да. распад. Ну, продолжайте, давайте дальше. Еще один давайте. Ну, Альфа частица, это... Можно сказать, первое кольцо, которое вызывалось. То есть это цепь замкнутых э, соединений, связей между нейтронами. Так, давайте литий строить будем. Давайте. Следующее стабильное ядро – это литий-6 и литий-7. Еще имеет он э, изотоп литий-7. Это литий-6, <coughs> то есть это третье кольцо. Сказать, а а литий-7 как будет выглядеть? Литий-7 нейтрон может присоединиться к протону. То есть к любому из этих присоединяется. Стоп, стоп. Образуется... У вас э, а, протоны красные, да, понял. Да, протоны красные, нейтроны синие. То есть и... А почему любому... вот литий-7 может быть, а литий-8 и 9, они не, если да. есть, то нестабильны? Потому что при присоединении второго нейтрона к любому из этих двух протонов, так как они имеют степень свободы, то также наступает вероятность того, что они могут соударяться. И угу. распад такого ядра как раз проходит по бета-каналу. То есть один из нейтронов превращается в протон. То есть они могут соудариться, соудариться и... Ну вот обратите внимание, время жизни всяких этих литиев тяжелых, оно угу. гораздо меньше, чем время жизни трития. Хотя там у них расстояние между вот этими протонами оно больше, чем в трите. Да, да, да. Здесь вот я, у меня открыто здесь справочник нуклидов. Давай. 840 миллисекунд литий 8 существует в период полураспада. Миллисекунд, то есть практически не существует. И распадается он после бета-минус распада на две альфа частицы. Так, значит, стабильным у нас. Литий может быть только с одним нейтроном. Ну и это соответствует 
факту того, что улетят только два изотопа. Так. Так, ну и следующий элемент это у нас бериллий. Бериллий э, существует в, такой, э, в таком варианте. То есть, ну, без этого нейтрона он распадается на две альфа-частицы. Если к нему прибавить еще один нейтрон, то он становится стабильным. Uh -huh. Это возможно связано с внутренними колебаниями нуклонов, так как они все-таки неплотно располагаются относительно друг друга, имеют степень. Так, дайте я посчитаю. У вас раз, два, три, четыре протона и раз, два, три, четыре, пять нейтронов, да? Угу. Угу. Это у нас э, бериллий 9. Бериллий 10 тоже не может существовать. Допустим, если мы еще один нейтрон прикрепим, то по той же причине он также распадается по, угу. по этому минус распаду. И когда он распадается, образуется, получается, два нейтрона соударяются, один превращается в протон, и образуется вот такой нейтрон. Это у нас бор, бор 9. Бор 9. Так, так, так. Это бор, так бор, и бор, вот это бор, все бор, получается некая плоская бор, структура, да, правильно? 6, 7, 8, 9, да. Это бор 10. Да. А вот есть такой факт экспериментальный о том, что размеры ядра, значит, и пропорционально, значит, вот это вот константе ферми 10 минус 15 умножить примерно на корень кубический из атомной массы. Угу. То есть там получается так, что все эти вот нуклоны и протоны ну, нейтроны и протоны, а у них масса примерно одинаковая, они все формируют некую шар. Получается ну, так. А насчет размеров атомного ядра, это дело не, 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 этим, не, не легко пренебречь-то. Потому что размеры атомного ядра определяются значит, на всех этих экспериментах и по рассеянию электронов, и эксперименты, которые влияние на спектр, на, на уровне энергии нижних электронов в электронных оболочках. Там все зависит от размеров ядра. И так это очень хорошо прослеживается. Плюс к этому есть еще опыты с, мю, ну, с атомами, где электроны заменены на мимизоны частично. Они, они очень хорошо чувствуют ядро, потому что у них радиус орбиты меньше гораздо. Вот. Они там очень сильно чувствуют свойства ядра. И вот этот вы выбросить тяжело. Вот, а вот это вот такое вот плоское ядро не вписывается. Хотя вы очень так рассказываете вы здорово. Продолжайте, пожалуйста. Ну да, как бы это математическая модель. Да, это модель математическая, но тем не менее очень интересная. Давайте продолжать. Так, ну, Хотя она явно совершенно вот не, не стыкуется с теми вот фактами, которые вот принято думать. Ну, вы знаете, у нас в физике, включая ядерную физику, есть такое вот отношение, как это называется-то, а, а, дуализм, да? Вот с одной стороны свет – это поток квантов, а с другой стороны – это электромагнитные волны. И мы живем вполне с этим делом, хотя это совершенно взаимоисключающие концепции. Ну, можем и тут пожить. Что с одной да, стороны он, совершенно вид, видно, что ядро – это некий шар, а с другой стороны вот такая вот штуковина. Так, давайте дальше. Да, просто ну, в опытах может, может определяться размер. И, и существует так сказать, такая вероятность, что неправильно. То есть он как бы математически он рассчитан теми путями, которые описывает. Ну, собственно... это на основе опытов по рассеянию. Значит, как -то, как -то, трудно да. так вот. Это трудно сбросить. Трудно сбросить. И ну... структуру ядра пытались щупать этими самыми пучками электронов. Ведь вы знаете, что благодаря электронной бомбардировке протонов а так и обнаружили наличие в них кварков, да? 
да, и тогда их назвали, так сказать, портонами, частичками. Да, портон. Вот, ну это, это так вот, видимо, это хорошо вписывает скварки. Нет, ну это, это, это метода то мощная, с ней трудно поспорить. Но продолжайте. Тем не менее, я, у меня заклинание на этот счет есть. Дуализм. Все. Ну да. Дуализм, плоскость шар, пожалуйста. Ну вот это у нас э, ядро бора, оно стабильно имеет э, бор два изотопа. Это изотоп э, с распространенностью 19,9% в элементе. Второй изотоп, который может ну, существует, это бор 11, его 80%. То есть, ну, более распространен в элементе. И далее и изотопы бора нестабильны. Ага. А дальше, следующий... если добавить один протон на концах, это будет углерод? Да. Если у нас существует одна, одно место, куда может присоединиться протон. То есть, ага. если он сюда присоединяется, то образуется ядро углерода. 12. Да, складно, складно. Да, и почему это да. тоже такая очень красивая структура, и вот недаром такими кластерами иногда он излучают атомы. И вот это вот ядро бора, с него вот как раз начинается вот, э, цикл, про который я говорил протон, x протоны и x альфа. То есть к этому нейтрону может присоединиться либо протон, либо альфа частица. То есть, если сюда присоединяется протон, образуется следующий элемент. И разница как раз между стабильным изотопом предыдущего элемента заключается всего в одном протоне. Uh -huh. Если присоединяется альфа-частица, то с кольцом происходит э, трансмутация, так сказать. Кольцо увеличивается. Там происходит определенные, так как это все... Под То есть, если присоединить, не, не, получится азот, да? Правильно я понимаю? Да, получится азот. Угу. И Следующий... вот это знаменитый там а, а, азот, как он там, а, азотный цикл, да? В синтезе на солнце. Ну, вот, и, да, образуется азот. Также я его могу изобразить. Сейчас. образуется вот такое ядро азота. Mm -hmm. Это уже вот почему кольцевая теория, потому что все ядра, они имеют одинаковую структуру, в своей основе они имеют кольцо. И так называемые звенья. Вот это чистое ядро, как я его назвал, к нему еще может присоединиться нейтрон, но это у, у азота нету изотопов с дополнительными нейтронами. Но вот а это кислород уже, да? Это кислород, получается. У кислорода уже существует три изотопа. То есть к протонам к вот этим свободным может присоединиться нейтрон. Так, простите, а вот, скажите, ваша концепция позволяет как-то оценить э, э, дефект массы? Ну, потому что у вас ведь количество связей ведь тут играет роль, да? Каждая связь – это ну, вот какая-то энергия, то есть какой-то дефект да, массы. Да. Как-то он показывает это? Не, то есть, ну, или как это у нас, говорит, энергия связи? Ну, да. Дефект массы, как бы он... Э, э, Существует как бы независимо от структуры ядра, от нашего понимания. Ну, он, он зависит как раз от количества связей, где вот это вот. У вас же фактически, ну, да. как, как в наших в молекулах органических, да, вот между каждым можно палочку нарисовать. Вот я сейчас попробую их нарисовать. Раз, два, три, четыре, вот пять, шесть. Ваше видео не отображается, я вас не вижу. Да я знаю, но я, я, я просто, чтобы мы лучше вас, вас видеть. Все, извиняюсь, я теперь есть. Ну так, ну значит, сколько тут связей получается у вас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, еще шесть, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Шестнадцать связей, да? 
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, двенадцать, четырнадцать. Четырнадцать. Да, в книге есть таблица, где для каждого изотопа посчитано количество связей. И... Почему четырнадцать, почему не шестнадцать, я никак не могу понять. Так. Вот давайте сверху идем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И внизу такая же, еще 6, 12, 13, 14, 15, 16. Это у нас кислород 16, да? Ага. 16 связей. Да, ну вот я правильно посчитал. Так, у вас есть табличка, где вы написано, где сколько связей, да? да а да, если у вас затопы... энергия на связь, она одинаковая, если энергия на связь, она ведь, если будет одинаковая, да, вот везде. В ядрах, в которых нет дополнительных нейтронов, количество связей соответствует количеству нуклонов. То есть и в этом отличие по удельной энергии, приходящейся на один нуклон, и удельной энергии, на приходящейся на одну связь, нету. То есть значения одинаковые. То есть что 16 связей, что 16 нуклонов, 16. и значения те же. Так, ну вот известно, что как раз вот в этом месте растет постепенно энергия связи на нуклон. Так, она почему же... Ага, потому что там увеличивается количество связей, в конце концов. Понятно. Угу. То есть связей-то больше становится. Больше становится. Да. Вот в ядре гелия было раз, два. Да, это четыре связи, четыре наклона, да. Это частица четыре, да, связи. Да. Ну и так далее. Вот и что еще по, этому? по дополнительным нейтродам. Вот это... Чистое ядро без дополнительных нейтронов. То есть если из него брать любой нейтрон, то заряд потеряется, либо целостность ядра наложится. Да, а если добавить нейтрон, есть если... же углерод 18. Да, у меня... Не углерод 18, а кислород 18. Да, есть и 17, и 18. Давайте, ну-ка давай, давайте построим. Так, ну у меня кончились... И... Шашки, да. Да. Ну, покажите, где. Давайте рисовать. Да, да. Допустим, если к какому-либо протону присоединяется нейтрон, ага. то он образует блок с соседним, так как все это имеет степень свободы. И ну, да, момент, ну да, ну да. Ну да. Это... То есть они и... с противоположным. А, вот тут нейтрон между ними, да? Да. И вот если а. присоединиться какому-то протону нейтрон, то он образует... А, понял, понял. И там тоже еще. Вот он, это, это вот О-18, О-18, а там О-18 будет, да. Это 17-й изотоп, вот это 18 А 17-й он стабильный? Да. Да, стабильный, да. Стабильный, имеет он 0,38%, то есть очень-очень редкий, так же, как да, и да, да. Так же, как и 18 да. Ну, да. основное ядро 90%. 9,7% это у нас 16-й нуклид. Mm -hmm. вот ну и по этому, же, по этому циклу строятся все остальные ядра. То есть вот к, к такому ядру, к азоту, если присоединяется альфа-частица, здесь происходит перестроение увелич, и увеличивается на один протон кольцо становится больше. И так оно растет от нечетного элемента к нечетному. И из нечетного образуется четный элемент. У всех, что сказать, все нечетные элементы имеют на один нейтрон больше, чем протон. Это в чистых ядрах. Но если не считать дополнительные нейтроны у более тяжелых элементов. Mm -hmm. И это вот особенность такая, такого э, соотношения протонов и нейтронов. Вот она. А у вас картинки для какого-то тяжелого ядра нет? Ну, скажем, для урана. Есть. Есть? Можно угу. на него поглядеть? Можно. Дальше... Ой, я, из... тоже, я исчезну с экрана, чтобы вам лучше показывать. Из-за того, что в тяжелых ядрах постепенно увеличивается количество дополнительных нейтронов. Uh -huh. Так как синтез идет постепенно, то есть если нейтрон присоединился к ядру, он там будет существовать на протяжении всего синтеза. Uh -huh. То есть туда, где он прилип, там он и будет, в общем, так сказать. И 
количество дополнительных нейтронов растет постепенно. Есть у меня график роста дополнительных нейтронов. Угу. И он, либо это количество переходит. Э, То есть это вот такие вот чисто геометрические картинки. Нет, я говорю, имел в виду в самой картинке вот такой вот из кружка. Да, да, я сейчас покажу. Это я просто пока еще такое предисловие сделал, что ага, количество понял. дополнительных нейтронов в тяжелых ядах растет. И в зависимости от этого уже потом, где большое кольцо э, ядра деформируется, то есть и принимает различные формы. Все в зависимости от того, куда прикрепляются эти дополнительные нейтроны, постепенно э, 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 зависит форма ядра, то есть складывается это по блокам. Но вот самые тяжелые элементы, они, они при этом трансформируются в треугольную форму, так как дальнейшее слияние блоков невозможно. Вот это вот блоки вот такие. Да. Это не Плутоний, Плутони, Уран. Уран. Да. Это вот такой вот Уран, это три таких вот э, треугольничка, да? Да, да, да. Угу. Это один из вариантов как бы строения ядра, потому что, ну, как я говорю, что в зависимости от того, куда прикрепляются нейтроны, форма ядра может иметь э, различные mm -hmm. вот, различные соотношения этих э, звеньев в этих блоках. Вот у урана три блока, это ну, треугольная форма. Ну да, и деление урана, ну, поэтому... это, когда вы туда добавили один нейтрон, и он взял и расщепился на два, на два других да, да, да. У меня э, есть описание механики ядерных реакций для всех реакций в книге здесь. И в том числе для отделения там показано, почему преобладают определенные осколки. То есть определенный элемент делится на определенные элементы. То есть это соотношение как раз связано с количеством вот этих звеньев вот в этих блоках. Mm -hmm. То есть оно делится вот такими частями. И получается, ядро одного элемента может иметь разные формы. То есть один изотоп, в зависимости от того, как расположены в нем дополнительные нейтроны, могут иметь разную форму. <coughs> Я дал название это изопод. Как, как изо изоподы, ну, подобный. Ага. То есть э, нуклит один и тот же, но строение его несколько отличается в зависимости ага. от того, как там расположены нейтроны. То есть у нас это называется, как это вообще принято в ядерной физике называть-то? Такого есть у нас такие ядра. Сейчас, вот старый я стал. Может, и за бары вы думаете? Нет, нет, не, вот у, у Гафни это они есть. Ядро то же самое, только оно... Сейчас, 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 сейчас. скажу, 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 скажу. Так. Изомеры, изомеры называются. Изомеры, да, но это несколько другое. То есть изомеры – это когда... Одинаковое количество нуклонов в ядре, но разное количество этих протонов. Не-не-не, одинаковые совершенно. Вот изомеры Гафния, например, есть. Там одинаковое количество нейтронов и протонов, просто оно, как бы сказать, ну, возбужденное, что ли, состояние. Оно по-другому сложено. А, из изомер. То есть это как вот у нас есть в химии, есть тоже изомеры, изомерии там тоже есть когда они по-разному просто сложились. И, соответственно, ну, вот ну, популярная такая тема, как это называется, -то, изомеры зеркальные есть, изомеры, ну, да. и вот есть там, и по-другому, в какую-то другую сторону изогнутые. Но это в химии. И тут тоже ведь это из изомерия атомных ядер называется. И вот в вашей концепции то она очень хорошо просматривается. По крайней мере, хорошо иллюстрируется. Угу. Вот, ну, возможно, что это просто вот этот вот способ, он э, дает возможность, как сказать, вот так вот формально, да, формально объяснить все эти процессы. Вот. А для Гафни вы, вы не строили? Я 
построил ядра для всех элементов абсолютно, для всех изотопов. Книги представлены все до Плутония. А вот Гафни, там у него же есть изомер как раз известный. Помните знаменитую историю про Гафниевую бомбу? Ну... Так. Гафни там какой... Гафни. Гафни, сейчас скажу, какой. 72 элемент. У него 5 стабильных изотопов. И один... Он Гафни 78 там называется, да? Гафни 178. 178. Да, Знаю. вот у него есть изомерное состояние. Угу. Вот. Ну, в общем-то, конечно, можно много рассказывать. Основную я уже так, концепцию, да. концепцию, да, как строятся ядра, рассказал. Ну, Все более подробно расписано в моей книге. По вашей книге, да. Ну, вы знаете, всегда, когда вот, ну, так сказать, как, как вот вы говорите, официальная наука сталкивается с такого рода концепцией, она ее как-то вот, ну, начинает не воспринимать, отвергать, да? Вы заметили, я к вам отнесся очень, так сказать, сдержанно и старался найти, так сказать, зерно истины. И, по-моему, я нашел у вас зерно, так сказать, истины. Я даже придумал концепцию, так сказать, дуализм, да? Да, вот для вашего Спасибо. случая, да, дуализм, Спасибо. плотный шар, как-то так вот. Вот, ну, как... Как некая математическая модель очень даже хорошо смотрится. И даже вот, наверное, вот если так разобраться, там самое главное предсказывала бы она энергию связи, да? Вот это будет здорово. Да. Так сказать, дефект массы, если она будет более-менее правдоподобно предсказывать, понимаете, да? Вы не просчитывали да. дефект массы? Нет, дефект массы не просчитывал. А Я вы просчитайте, говорю. потому что у вас дефект массы связан, зависит от количества связей, да? Да, да. И вот причем, значит, почему происходит деление тяжелых ядер? Потому что там, значит, соответственно, дефект массы уменьшается, выделяется энергия, да? Вот, изменяется да. дефект массы, да? Вот это вот, это было бы очень хорошо. Вот тут вот было бы, если бы это доработали, было бы здорово. Ну, у меня теория ну, хотя, еще, конечно, вот, так, находится, так, можно сказать, только на первоначальной стадии. Да, считаю, да, что, да, но вы продолжаете да, поработать, не, не очень-то э, впечатляетесь критикой, которую вас будут, безусловно, подвергать, да? Вас будут критиковать из, с любых сторон. сторон. Будут да, вас я уже получал уже критику, несмотря на то, что еще даже никто не был знаком, уже меня да. э, всяко разно. А кто критиковал-то? Кто критиковал-то? Да, я пока что только на своих каналах, на Дзене выкладывал. Вот статьи. интересно было бы послушать критику физиков-ядерщиков. Я ведь худо бедно все-таки физик-ядерщик. Я не теоретик, я экспериментатор. Вот. Ну и тут я вижу, так очень неплохо вписывается. Хотя вот я свои претензии высказал. Да, ну я, я бы тоже хотел услышать критику физиков-ядерщиков, и я, в принципе, даже пытался э, получить рецензии на свой труд. Я изначально книгу хотел издавать в московском издательстве «Научное обозрение», и они занимаются поиском рецензентов. Они мне искали какое-то время, там у них не получилось. Вообще бы надо что... вашу книгу бы отправить, знаете, кому почитать-то, посмотреть. Вот он бы дело бы сказал. Так сказать, теряй его, Олег Валерьянович. Вот ну, это вот он, он у меня часто бывает на канале. А у вас в электронном виде есть книга? Ну, вообще как бы есть, но я пока что не хочу их распространять в электронном виде, потому что она известным образом может просто разойтись везде. По ну, смотрите, местам. да, как хотите, да. Вот, ну, вот теря его я бы дал почитать. Да, так вот да. по почте посылать. Ну, я узнаю его адрес, тогда вам скажу, пошли. Вы же сможете послать по почте-то, да? Могу, да. Я бы хотел вам послать тоже, чтобы вы 
Хорошо, договорились. Вот. Я сейчас вам... изучили. Не изучили, Перешипнул, перешипнул, как послать, да. Хорошо. Ну что, хотите что-нибудь добавить еще пока? Как я всегда в конце спрашиваю. Что да. хотите добавить? Да, в общем-то, можно сказать, что добавить есть все, но можно не добавлять. Можно не добавлять, да. Хорошо. Вам кто-то помогал в вашей работе или вы все сами? Я сам. Без Один. консультации, да. Ну, вот, может быть, да. поэтому у вас и получилось. Потому что такого рода вот работы, их иногда называют, так сказать, пионерскими. Причем пионерские в двух смыслах. С одной стороны, это что-то новое впервые, а с другой стороны, как будто делал пионер. Ну, пионер, который школьник, да, вот так вот, это вот так вот, так вот расплывчато называют пионерскими. Вот пойди по этому поймите потом. Ну, я же говорил, что она пионерская, да? А что он имел в виду, когда говорил, что она пионерская? Вот. Ну, вот очень любопытно. Дело в том, что вообще говоря, в ядерной физике и физике элементарных частиц вот такого рода вот концепции очень живучи. Очень живучи. Были там разные концепции, объяснявшие значит, номенклатуру частиц, там всякие строились какие-то пирамиды, какие-то там еще были конструкты. То есть это вы вполне во время. Вы не стесняйтесь, это не игрушки, это вполне себе. Но я очень сильно сомневаюсь, что реальное физическое ядро, где в каком-то эксперименте может проявить свойства вот такой плоскости, плоского, плоские свойства. Очень сильно сомневаюсь. Я могу быть, конечно, не прав, но я очень сильно сомневаюсь. Да, и более того, у этих самых, там же есть модель, оболочная модель, да? Да, да, оболочная. Говорили про нее. Насколько я понимаю, там кроме э, спина, собственно, нуклонов, там есть еще у них орбитальный момент, по-моему, нет? Я не специалист по, по моделям ядерным, но, насколько я понимаю, там есть орбитальные моменты или нет их там? Момент ядра или отдельных нуклонов? Ну вот, суммарный момент ядра из чего складывается? Из моментов нуклонов или там еще орбитальные из, есть моменты у этих нуклонов? Из моментов нуклонов, может, могу ошибаться точно. Да. Точно не скажу. Ну, мне казалось, что оболочная модель, она как-то немножко копирует модель э, атома, да, вот эту оболочную. Да, да оболочное строение. А Электрон. там на оболочной модели атома, там у них у каждого оболочки там свой момент есть механический. Да, да. Понятно. Ну, хорошо, спасибо вам большое. Спасибо вам, что пригласили меня. Спасибо вам. Поделиться. Большое. И публике наше спасибо за внимание. Вот не всегда надо спешить выливать воду. Можно выплеснуть ребенка, да, из, из как это называется-то, не из кастрюли, а в чем ребенка вкупают? В корыты. В корыты. Mm. Не надо спешить выливать воду из корыты, да. Спасибо. Не забудьте поддержать мой канал материальный, так к публике обращаюсь. Всего доброго. Запись останавливаю. Помашем. Всего доброго. Им помашем.